Hello mga ka-farmers! Welcome to my channel! It's me again, Giselle, your Kikai Farmer! Today, mag-share ako ng tips kung paano ang tamang pagpili ng biik o baboy na gawing inahin. Pero bago yan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, at subscribe sa aking YouTube channel at i-click niyo lang po ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa aking mga bagong videos. Hello po kay Sir Henry Calibara at Sunan sa Banglipa City, Batangas. Kumusta po kayo? At sa aking mga subscribers and viewers, maraming salamat sa inyong lahat at sana pagpalain kayo ng ating Panginoon. Now guys, mag-start na tayo. Today, magbibigay ako ng tips kung paano ang tamang pagpili ng piik na gawing inahin. Limang taon na po kaming nag-aalaga ng inahin guys, kaya nagkaroon na ako ng ideas kung paano ang pagpili nito. Pero bago yan, atin munang alamin kung bakit ba ang ating mga farmers ay gustong mag-aalaga ng mga inahin. Pwedeng gusto nating mag-aalaga ng inahin para magkaroon tayo ng panibagong inahin. Ang sa amin guys, ang aming inahin ngayon ay anak din ng inahin namin noon. Ikalawa, Pwede gusto nating mag-alaga ng inahin para makapag-produce ng biik at ibenta. Ikatlo, pwede gusto nating mag-alaga ng inahin para makapag-produce ng biik, palalakihin, patatabain at saka na ibenta. Ang sa amin guys, meron kaming biik na binibenta, meron din kaming biik na pinalalaki at litsyonin. Tumatanggap kasi kami ng litsyon orders guys. Then tatlo yung inahin namin at halos silang tatlo magkakasabay sila ng buwan sa panganganak. Meron din kaming malalaking baboy na binibenta lang namin na buhay. So yun guys, ang mga posibleng dahilan ng ating mga farmers kung bakit gusto nilang mag-aalaga ng mga inahin. At ito na ang pinakahihintay nyo. Ano ba ang tamang pagpili ng baboy o biik na gawing inahin? So guys, ito ang example ng isang biik na pwede natin gawing inahin. I-explain ko po later kung bakit ito ang napili namin. Una, kailangan ng inyong biik o baboy na piliin ay may labing dalawa hanggang labing apat o mahigit na didi. Ang reason po kung bakit ito ang piliin natin, dahil in case na mga anak na siya at marami ang kanyang biik, hindi kayo mahirapan sa pagsusot sa mga biik. Meaning, may cater ng lahat ng didi ang mga biik. Ang inami, inahin namin guys ay merong labing pitong didi. So, nung nagkaanak siya ng labing apat na didi, hindi kami nahirapan sa pagsuso ng mga biik dahil na cater ng lahat ng didi ang kanyang biik. Bago po kayo bumili ng biik na gawing inahin, itanong niyo po muna sa nagbibenta kung ano ang history ng inahin nito. Alam niyo ba kung bakit? Dahil kung ang inahin yan ay hindi marunong mag-alaga ng biik, may posibilidad din na ganun sila. Ang sa amin guys, ang inahin namin ngayon ay anak din ng aming inahin noon. So, alam namin ang history. Ang katangian ng hindi mabuting inahin ay matatapang kapag nanganak sila at hindi marunong mag-alaga ng biik. Meron ding ibang inahin guys na nangangagat ng biik kapag kapapanganak pa lang nila at meron ding iba na mahigaan lang at matapakan ang kanilang mga biik. Kailangan na ang piliing biik ay may malaking pangangatawan. Usually guys, ang may mataas na katawan na biik, yun yung may maraming dede. At mara malaki din yung space nila sa tiyan kung sakaling magbubuntis na sila. Kailangan din na matibay ang paa at talampakan para makasustain sa bigat o pressure kung sila ay magbubuntis na dahil bibigat ang kanilang tiyan at lalaki. 
Nakatry kami guys na hindi matatag yung pangangkangatawa ng aming inahin. So, nung nagbuntis na siya at mas lalo na lumaki ang kanyang chan, nahihirapan na siya kung paano siya makatayo at palagi na lang siyang nakahiga. So, hanggang kapanganakan niya, naghihirap siya ang mga anak. So, nagangailangan na naman kami ng tulong ng isang technician. Ikaapat, kailangan na hindi inverted ang dede ng mga biik. Dapat normal at malayo ang gap. Dapat buhay din ang lahat ng dede. Kapag inverted kasi ang DD ng isang big guys, may posibilidad na kung manganak na siya ay hindi magatas ang kanyang DD. Ikalima, pagdating naman sa ulo, kailangan na maliit ang ulo ng BE at hindi makapal ang taba. Kapag tabain kasi guys, may posibility na ma-inherit ito na sa kanyang mga anak. Kailangan din na ang tainga ay makikita ang malalaking ugat dahil yun yung indication na magaling siyang magata. Ika-anim, kailangan din na ang ari ng baboy o yung tinatawag natin na vulva ay hindi nakatingala pa itaas. Kailangan na nakaturo ito pa ibaba. Kailangan din na malaki ito para hindi mahihirapan sa paggulog o sa pag-AI. Meron kasing vulva guys na nakatingala. So at yan ay prone po sa infection. So guys, ito yung inahin namin. Sa so, nakikita nyo, mali maliit lang ang kanyang ulo. At ang kanyang paina, makikita nyo po. So, itong malalaking ugat na makikita nyo po, ito yung palatandaan na magaling siyang magatas, which is true naman po. At ang kanyang kuku guys, ito makikita nyo, malalapad siya at pantay ang mga daliri, ito. So, ito yung indication na matatag ang kanyang pangangatawan. Ang didi na inahin ito guys ay labing pito. Merong gatas lahat. Tandaan na tayong mga farmers ay dapat madiskarte at masipag upang magtagumpay sa ating negosyo. Thank you for watching guys. It's my pleasure to share my ideas to you. Please don't forget to sh like, share, and subscribe to my YouTube channel. And if you have questions, you can leave it in our comment section. Thank you. Bye-bye.